Hi guys! Welcome back to my channel and first of all, gusto ko muna kayong batiin ng Happy New Year! So, uh, alam ko matagal akong naging absent dito sa aking um, beauty channel but I'm back! So, ang video natin ngayon is I am going to try um, new products from a uh, drugstore. So, meron akong mga nabili kanina, kanina lang <laughs> na uh, mga makeup. Yung iba bago, yung iba naman mga hindi ko pa natatry. Um, sa Target kanina. So, yun yung nagagawin nating video ngayon. So, this is my bare face. Uh, wala akong nilagay sa mukha ko. Nilagay lang ako ng uh, toner, hydrating toner kanina. So, mag-start tayo with this uh, Maybelline Master Prime Face Studio. And this is um, Blur plus Redness Control. So, this is gonna be a long video dahil <laughs> talk through tong video na to and um, gusto ko rin nag-talk through itong video na to kasi, ano ba yan, nalagyan ako sa buhok. Kasi nga, gusto ko rin kayong i-update kung anong ganap sa aking buhay. So, as you can see, marami akong pimple ngayon. Kakabalik lang namin from Vegas and pag-uwi ko, ito yung pasalubong ko <laughs> sa inyo, mga pimple na saan damak-hamak. Kasi nga, um, Siyempre, puyat na kaming nakaka -uwi. Kaya siguro, sa damakmak yung pimple ko. Here. So, so far, walang nagbago. <laughs> Kung papansin nyo, walang nagbago sa redness ng aking mga pimple. So, itong primer na to, it's supposed to um, minimize redness, pero parang hindi naman. But, kung mapapansin nyo, nag-blur yung mukha ko. <laughs> nag-blur talaga yung mukha ko. Parang, na-hide yung pores ko kung mapapansin nyo. And for foundation, ang gagamitin ko is itong bagong labas, I think, yeah. Bagong labas lang to. This is the Maybelline Dream Cushion. And ang shade ko is Warm Nude. Hindi ako sure kung tama yung shade ko dahil nga hindi naman ako pwedeng magbukas ng um, makeup habang nasa drugstore. Hindi ka naman ugali kasi yun. Kaya good luck na lang sa akin. So, ganito yung itsura niya sa loob. And, meron siyang sponge dito na hindi ko alam kung gagamitin ko or not. And then, so let's try dito sa aking pimple. Oh my gosh, feeling ko uh, maitim siya. <laughs> feeling ko dark yung shade. But, let's see. I don't know. Lately, parang feeling ko ang puti-puti ko. Parang lahat ng foundation na meron ako, hindi ko na siya kakulay. Hindi ko alam kung hindi mo na ako gumagamit ng pampapote. So, hindi ko alam kung ano na nangyari sa balat ko. So, this is only one layer. Kung mapapansin nyo, um, na even out naman niya yung skin ko, but um, yung redness dito sa pimple ko na to is meron pa rin, ba? So, tapusin ko lang yung buong face ko and I'll be back. So, ito na yung kinalabasan ng aking uh, foundation. So, hindi ko alam, pero may pagkadui siya sa face ko. Um, let's see kung anong kiniklaim itong um, foundation na to. Sabi dito, our first fresh face liquid foundation in a cushion. Yun lang naman. Yun lang yung nakalagay. <laughs> so, wala naman nakalagay dito kung dapat ba siyang maging matte or maging luminous. Hindi ko alam. Sabi lang dito, fresh face liquid foundation on the go. Oh well, so ayan yung finish niya, hindi siya matte sa akin. Sticky din yung feeling niya, like yung mga, um, ano ba yun, yung Lumi, L'Oreal Lumi, na ganito rin yung um, packaging niya, yung cushion. So, ganun din yung feel niya sa face ko, medyo sticky siya, pero hindi ko lang, baka basa lang siya, so hintayin lang natin hanggang mag-set siya. So, next is Kilay. Ang gagamitin ko is this Maybelline Brow Define plus Fill Duo. So, matagal ko na itong binili na sa Minnesota pa ako, pero I think bagong labas lang to sa Pilipinas. Hindi ako sure, pero hindi ko pa siya nagkagamit sa aking mga makeup tutorial. Hindi ko pa na siya nagawa ng review, so this is the time. 
So, meron siyang dalawang side. So, ganito yung itsura niya. Sa kabilang side is merong pencil. And yung other side naman is meron siyang sponge na may powder. So, ito na yung itsura niya. Ito yung meron ng brow product. Of course, ito yung wala. Kitang-kita naman yung difference. Pero, yun, madali lang naman siyang gamitin. Although, napansin ko na madaling, or parang masyadong soft yung pencil niya. So, madaling maubos yung mga ganitong product. Pero, buti na lang merong kasamang brow powder. So, um, nagagamit mo siya para spread out yung product. Yan. And, gamitan din natin ng spoolie. There. So, gagawin ko lang din niya sa kabilang kilay ko. Now, tapos na yung dalawang kilay ko. Gagamitin ko lang tong Brow Drama Sculpting Brow Mascara from Maybelline din. So, matagal na akong meron ito. Pero, yun nga, hindi ko pa siya nagagamit or nare-review sa aking mga previews na videos. Kaya, ngayon ko siya gagamitin. So, kung papansin nyo, sobra uneven ng brows ko. Um, binabalak kong magpa... Um, ano ba tawag doon? Brow 3D Stranding. Hindi <laughs> ko sure kung anong tamang, tamang term doon. Pero, yun, pag-uwi ko ng Pilipinas, yun yung pinag-iipunan ko dahil tinan nyo naman. Hindi ko ma-explain. Basta, yun. Next naman for primer, I have here the Maybelline Master Prime Long Lasting Eyeshadow Base. And ito yung Color Enhancing and sabi ko nga sa inyo, favorite ko yung aking MAC Prolong Paint Pot. So, naghahanap ako ng alternative sa drugstore na maganda. So, sana mag-work to. Biblend ko lang siya gamit yung aking pinky finger. So, para siyang <laughs> wala. Hindi ko alam. Pero, hindi siya matte kagaya ng in-expect ko. Dapat yata yung isa yung binili ko, pero let's see. Parang siya yung um, elf na primer. Ganon yung feeling niya. Parang um, conce hindi concealer. Parang medyo basa. Parang ganon yun. Hindi ko ma-explain, pero ganon. Same lang siya ng texture ng elf na primer. So, yan. So, for my eyeshadow, ang gagamitin ko ngayon is this eyeshadow palette from Wet n Wild. And, ang um, ano bang pangalan na itong palette na to? Ito yung 753A Bare Necessities na eyeshadow palette. So, nilabahan ko yung aking mga favorite na eyeshadow brush kagabi. Kaya, yung mga hindi, mga malinis yung gagamitin ko. Usually, kasi meron ako mga favorite na eyeshadow brush, powder brush, mga ganon. So, yun yung mga Uh, marumi. So, nanalay ko na magagamit ko ngayon. So, ito yung mga malilinis ko na eyeshadow brush. So, nanalay ko siya dito sa container na nabili ko from Ikea. Set ko muna yung aking eyeshadow primer using this shade. Medyo shiny pala tong shade na to. Pero, okay lang. Gagamitin ko na siya for highlight din sa aking brow bone. So, medyo zinoom in ko kayo guys. Huwag kayong matakot. <laughs> Pero, uh, zoom in ko kayo para makita nyo ng malapitan yung aking um, eyeshadow. So, next, isusmoke out lang natin yung ating outer V. And then, ibiblend lang natin siya. Next, I'm going to use this champagne shade sa aking inner corner. And next, ibiblend ko lang siya ulit. And then, so smoke out ko lang yung aking lower lash line using the same colors na ginamit ko sa aking crease. So, ito na yung kinalabasan ng aking eyeshadow kanina. So, next na gagamitin ko is this Lasting Drama Waterproof Gel um, Pencil. So, gagamitin ko lang to sa aking lower lash line. So, na-brighten up na yung aking eyes. So, nice. Ang madalas ko kasi ginagamit na um, nalagay dyan sa aking lower lash line or waterline is yung Rimmel London na eyeliner pero white. So, this one is medyo nude siya. So, baganda naman yung kinalabasan niya. 
Next is eyeliner. So, ako hindi ako mahilig mag-eyeliner dahil nga nagsastruggle ako dahil meron akong uneven eyelids. But, tatry natin itong, hindi ko alam kung bago to ha, pero this is the Master Precise Ink Pen Eyeliner. This is in the shade Black. So, maganda tong eyeliner na to, in fairness. Kaya nga tinawag na Master Precise kasi nga sobrang ganda ng tip niya. Next, mag-move on tayo sa concealer. Ang gagamitin ko na concealer is this Super Stay Better Skin Concealer plus Corrector. Shade ko is light. So, matagal na tong product na to pero ngayon ko lang siya binili. And ngayon ko lang din siya itatry. So, kung hindi kayo updated sa aking vlog, um, nasira yung camera ko. So, ang ginagamit ko ngayon is a new camera. Kaya, pasensya na kung medyo hindi ko pa alam gamitin yung mga settings niyan. So, sana okay yung video na kanalabasan ngayon. Um, so, yung aking Sony A5000 na ginamit ko for almost 3 years. Bumigay na siya sa akin. So, sobrang love ko yung camera na yun kasi madali lang siyang gamitin. Maganda siyang pang picture. Maganda siyang pang selfie and pang video. Wala ang problema doon. Maliban na sa nag-overheat siya. Pero, okay na okay siya. So, nung Christmas, bumigay siya sa akin. And, pinacheck ni Nico sa so, gumagawa dito. Ang sabi, ang problema is motherboard. Parang yun yata yung problema. So, nagkasos ako ng 200 dollars para pa yung shipping para ipagawa. So, sabi ko, bilhin na lang ako ng bago. So, nag-argue pa kami kasi ang gusto niyang bilhin for me is yung camcorder. Tapos ako, ang gusto kong bilhin is SLR. So, ayaw niyang SLR. Dahil nga, uh, baka, hindi ko nga daw alam gamitin, ganyan-ganyan, paano kapag wala siya, ganyan, kasi sinig ko marunong siya gamamit ng SLR, ako hindi. So, galing kami kahapon sa Best Buy, nag-argue pa kami dahil kami magkaintindihan, pero kanina ng umaga nakapag-decide na kami na itong A6000 yung kukunin ko dahil nga Sony, mas familiar ako sa brand na Sony, alam ko siyang kalikutin so gusto ko rin naman yung A5000, so parang similar lang siya ang maganda lang dito is madali siyang mag focus and meron siyang mic, and nakoconnect ko siya sa TV, so kung mapansin nyo palagi ko nakatingin dito uh, may TV dyan <laughs> so yung aming um, ano ba to, 75 inch or 70 inch na TV, yun yung ginagamit kong um, viewfinder. <laughs> Dahil itong Sony A6000, hindi siya kagaya ng 5000 ko na nafi-flip all the way yung screen sa likod. So, nafi-flip siya pero kalahati lang. So, buti na lang pwedeng i-connect to by HDMI sa TV. Kaya, nakikita ko yung sarili ko. So, gusto ko siya! <laughs> anyway, yung concealer is parang um... Let's see, dito sa viewfinder, nakatingin ako. Actually, na-brighten up ng under eyes ko. And parang feeling ko hydrating siya. Hindi yung nag-crease masyado yung aking mata. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, meron ako mga wrinkles, fine lines sa aking eyes. So, I hate it. Pero, okay tong concealer na to. Hindi siya full coverage. Light coverage. Pero, I guess, pwede siyang Maging full coverage. Let's try. Ayan. Okay naman siya. What you think? So, there. Next is... Let's see. Ano ba bang binili ko from Maybelline? Talagang puro Maybelline yung binili ko. Ito. So, this is the Maybelline Dream Brightening Cream Concealer. So, for concealer siya, I mean, um, concealer siya, pero gagamitin ko ito for contour. So, kung uh, ni kayo updated again, ang paborito ko na pang contour is yung Maybelline, ano ba yun, Fit Me na foundation stick. Foundation siya, pero kinuha ko yung dark na shade para gawing um, contour stick. So, I love that. Maganda siya. Um, so, ito... This is a concealer, pero gagamitin ko siya for contour. Kaya dark yung kinuha ko na shade. Ang shade na kinuha ko is 50. Parang masyadong orange siya. <laughs> pero let's see. Ibi-blend na lang natin. Yan. So next is uh, powder. Sa set ko lang tong face. I have here uh, Maybelline Fit Me 
um, powder. So, this is the normal to dry skin. Ang shade ko is 120 Classic Ivory. So, matagal na tong product na to. And, um, usually kasi kapag nag-makeup ako, pagkupasok ko sa work, hindi na ako nagre-retouch sa work. So, wala kasi akong madalang powder dahil hindi naman ako mahilig mag-powder dahil nga drying skin ko. Yung airspan lang, okay na. So, ngayon, kagamit tayo ng powder. There, tapos na tayong mag-powder. Next is contour. Next is also from Maybelline and this is the Master Contour Face Contouring Kit. So, meron siyang contour, powder, blush, and highlight. So, so far, okay naman yung contour dito sa kit na to. Next is blush. So, hindi ko pa nababalita sa inyo, pero um, yung trabaho ko is tapos na. Kasi nga, seasonal lang ako for 2 months. But, may good news ako. Ang good news ko is kinip nila ako. So, in short, hinar nila ako ulit as a permanent na employee sa next. So, sobrang thankful ako dahil um, may work na ako. So, part-time lang siya, pero diba, ba't ko para man tatanggihan yung part-time na trabaho ay in-offer na nga nila sa akin. Eh, ang hirap-hirap magharap ng trabaho ngayon. So, yun. And, so, hindi na kagaya before na 40 hours per week ako. So, ngayon, medyo konti na lang yung hours ko dahil nga part-time. So, that means makakapag-film na ako dito sa aking beauty channel. Next is yung highlight shade. So, ikukontor ko lang ng konti yung nose ko, tapos alagyan ko ng highlight. So, next naman is mascara, and I have here, again, from Maybelline, this is the Falsies Push-Up Angel. So, meron ako nito ng red. Medyo hindi ko nagustuhan yung red, pero tingnan natin kung nagugustuhan ko to. So, hindi ko pa pala na-unpack yung mga makeup na dinala ko from uh, Vegas. So, nandito pa siya sa aking um, Kylie na makeup bag, and yung aking mga haul. Uh, na haul ko last year, like nung Black Friday, Christmas, tsaka kung ano pang sale na bili ko noon. Gagawan ko yun ng vid... Oh my gosh, sobrang ingay. Gagawan ko yun ng video. But for now, ito muna ang aking gagawin. Sobrang ingay sa labas. Grabe. Itong neighborhood namin yun is city, um, downtown. So, sobrang ingay maya at maya. May dumadaan ang blansya, may dumadaan ang police. Tapos, sakto pa itong um, part dito sa amin, ginagawa yung tulay, ginagawa yung daan. So, oh my goodness. Kaya, tinatry kong magsalita ng malakas. Um, meron akong bagong mic dahil itong Sony A5 6,000. 5,000 ako na 5,000. Sony 6,000 yung bago kong camera. Pwede kang mag-attach ng um, mic sa hot shoe niya. So, may mic ako ngayon. So, hopefully clear yung mga pinagsasabi ko ngayon. So, moving on. Whoa! Look at that. So, ayan. Ang weird nung kanyang wand. But, let's try. So, ang oh, napapansin ko, yung nilagay ko kanina na eyeliner, nagsasmudge siya. Dahil pinagpapawisan ako ngayon. Oh my gosh, nagsasmudge yung eyeliner. I don't like it. Maganda sana siya kasi manipis yung um, eyeliner pero nagsasmudge siya. Oh my gosh. Moving back dito sa mascara, kung mapapansin nyo, nagkaroon ako ng pilik mata. There. In fairness, maganda tong mascara na to. So, check ko lang yung packaging kanina kung waterproof ba to. Actually, walang nakalagay kung waterproof siya. Ang sabi lang dito is, the falsies push-up angel washable mascara. So, I think hindi siya waterproof. Pero maganda siya. Nagkaroon ako ng um, pilik mata. <laughs> so, unfortunately, wala akong nabiling bagong lipstick or bagong lip product sa drugstore. But, I have here my favorite na uh, Maybelline lip product. This is the Vivid Matte Liquid. Ang shade nito is number 10, Nude Flush. There! 
there. So, I love this um, liquid lipstick from Maybelline. Um, hindi siya matte, pero yung tamang shine lang din. Hindi siya masyadong glossy, kagaya ng mga lip gloss. Hindi na siya sobrang matte, kagaya ng mga matte liquid lipstick na uso ngayon. So, perfect. So, since nandito na ulit ako, I mean, present na ulit ako dito sa aking beauty channel, um, gusto ko lang kayong bigyan ng mga ibang life update na hindi ko na kwento kanina. So, um, I was supposed to go sa Gen Beauty LA. Nakabili na ako ng ticket October pa lang. Pinagpaplanuhan na namin ni Sis Mayumi. Unfortunately, dahil nga um, na-hire ako sa aking um, work, hinahire nila ako as permanent na employee, um, Nag-ask ako sa kanila if ever na pwede akong mag-leave during those days. Unfortunately, hindi pwede dahil nga um, inventory namin yon So, sobrang nalungkot ako kasi nga nakabili na ako ng ticket. Nakapagkala na kami ni Sis Mayumi. Tapos, biglang hindi ako pwede. So, yun. Medyo na malungkot. Hindi ako naiyak ha. <laughs> Naramdaman ko lang kasi na dumikit yung mascara sa baba. Kaya... Yan. So, anyway, ayun nga. Um, so, naisip ko na hindi rin nag-aayon kasi yung schedule ko. Pupunta ko ng Gen Beauty. First is, yun nga, nasira yung camera ko. Pero yun nga, napalitan naman kaagad. Um, second is, wala well, maghahatid sa akin. Dahil si Nico, ma-underway na sila soon. Uh, meaning, is, alis na siya soon. <laughs> Tapos, um, in offer, nag-offer naman si Sis Mayumi na um, sunduin nila ako dito. Kaya lang sobrang layo nung temekula yung lugar nila dito sa San Diego. So, ayoko naman na hassle. So, sabi niya, punta na lang ako doon. Mag-overnight ako. So, tawag namin pinlano. Pero, yun nga, hindi na tuloy. Tapos, um, ah, syempre, nakakalungkot. Tumiisipan kasi nga, alam ko, it's every beauty vlogger studio na makapunta sa Gen Beauty, sa iMats, ganyan. Pero yun nga, hindi ako makapunta. Pero, meron pa naman next na Gen Beauty, LA, San Francisco. Ay ko, alam ko may Texas yata, eh, or New York. So, yun. So, pag-ipunan ko na lang yung susunod na Gen Beauty. So, yun. And, sorry pala dahil hindi ko na gawa ng video yung mga nanala sa aking giveaway. But, Meron ng winner, so yung aking Morphe haul, I mean Morphe na giveaway is, ang winner is si Daynaline. So, kinontak ko na siya, nakapake na, I mean nakapackage na yung mga bibigay ko sa kanya. Hindi ko pa na mail And yung second winner is si Sis Kers. <laughs> Kalain mo yun. <laughs> siya talaga yung nanalo. So, uh, umit ko na lang siya para may bigay sa kanya yung Kathleen Lights palette. So, next, I have another upcoming giveaway. Actually, dalawa pang giveaway yung meron ako. Um, kung matatandaan nyo yung aking Kylie na giveaway kung updated kayo sa aking Instagram or sa vlog. So, gagawin ko yung video and dun ko ilalagay yung mechanics kung ano kayo maka-join dun sa giveaway. So, yun lang guys. Thank you for watching and I'm happy na I'm back. I'm happy na nakagawa ulit ako ng video. So, thank you for watching guys. Comment lang kayo below kung Ewan ko, kumustahin nyo ako. <laughs> Comment lang kayo below kung may question kayo or kung ano man yung gusto niyang sabihin sa akin. So, thank you for watching, guys!